আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রবলেম এন্ড সলিউশন চ্যানেলে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের এবং নবম দশম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়ের গুরুত্বপূর্ণ সাজেশন সমূহ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সাথে সাথে গুরুত্বপূর্ণ টপিক সমূহ কি কি পড়তে হবে প্রতিটি অধ্যায় থেকে তো যারা আমার চ্যানেলে নতুন অবশ্যই তোমার বোর্ডের নাম লিখে কমেন্ট করবে এবং ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপের লিংক জয়েন হয়ে যাবে এবং ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে ওয়েবসাইটের লিংক সেখানে দেওয়া আছে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সমূহ ইমেজ করে ডাউনলোড করে প্র্যাকটিস করতে পারবে তাহলে চলো আমরা সাজেশনটা দেখি এবং প্রথমেই জানি বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বইয়ে আমাকে এখানে পাঁচটি প্রশ্ন সাতটি প্রশ্নের উত্তর আনসার করতে হয় তার জন্য আমি চ্যাপ্টার নিছি নয়টা এখানে আপনারা জানেন যে ভূগোল আছে ইতিহাস আছে পৌরনীতি আছে অর্থনীতি আছে তারপর একটি সামাজিক অধ্যায় আছে সামাজিক চ্যাপ্টার তো আমি সবগুলো চ্যাপ্টার থেকে নেওয়ার চেষ্টা করছি যাতে সবগুলো সাইট অন্তত দরে একটি সাইটও যাতে বাদ না যায় কারণ প্রতি সাইট থেকে প্রশ্ন আসে হয়তো দুইটা চ্যাপ্টার একত্রিত হয়ে আসবে হয়তো পৌরনীতি অর্থনীতি একত্রিত হয়ে আসবে এই ধরনের হয় কিন্তু কোনো চ্যাপ্টারই মিস করে এরকম হয় না তার জন্য আমি সবগুলো চ্যাপ্টারকে সমন্বয় করে একটা সাজেশন তৈরি করছি যেটা এ প্লাস যারা পেতে চাও তাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সাজেশনগুলোর প্রতিটি প্রশ্ন অবশ্যই পড়তে হবে এবং অতিরিক্ত যদি আরও কিছু পারো তো পড়ে নিতে পারো এবং যারা সহজেই ভালো রেজাল্ট করতে চাও অল্প পরে তাদের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সাজেশন আমি অনেক চ্যাপ্টার শর্ট করে দিছি বইয়ে অনেক চ্যাপ্টার আছে সেই অনেক চ্যাপ্টার থেকে আমি কি কোন চ্যাপ্টারগুলো পড়লেই আমি হানড্রেড পারসেন্ট আনসার করতে পারবো সেই চ্যাপ্টারগুলো এখানে দিছি তো চলো দেখা যাক আমি কি সাজেশন রেডি করে রাখছি প্রথম অধ্যায়ে ছোটো প্রশ্নগুলো আছ দেখি কখন বাংলা কখন রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি পায় কত সালে বুঝেছে এগুলো তারপর যুক্তফ্রন্ট কখন কেন গঠিত হয় তারপর সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ কখন কেন গঠিত হয় তমদুন মজলিস কি অবশ্যই ছোট প্রশ্নগুলো পরে নিতে হবে একটিও মিস করা যাবে না এই অধ্যায়ের মাতৃভাষা দিবসের গুরুত্ব তারপর উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানের বর্ণনা চুয়ান্ন ও সত্তর এর নির্বাচনের গুরুত্ব তারপর ছয় দফার কর্মসূচির গুরুত্ব ও তাৎপর্য যেহেতু এখানে ছয় দফা আছে তো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রিলেটেড যে কোনো প্রশ্ন দুই মার্কসের জন্য আসতে পারে এই চ্যাপ্টার থেকে তো চলো আমি দেখি পরের চ্যাপ্টার কি রাখছি তো দেখি দুই নম্বর চ্যাপ্টার না দুই নম্বর না তা হলে আমি তিন নম্বর চ্যাপ্টার নিচ্ছি পরে দুই নম্বর চ্যাপ্টার আমি নিচ্ছি না দ্বিতীয় অধ্যায় হচ্ছে গিয়ে তৃতীয় অধ্যায় এর ছোটো প্রশ্নগুলো হচ্ছে আর্নিক গতি বার্ষিক গতি কাকে বলে মেরু রেখা কর্কটক্রান্তি রেখা দাগিমা রেখাও একটা আছে এখানে আর্নিক গতি এবং বার্ষিক গতিটার মধ্যে পার্থক্য আসতে পারে মেরু রেখা দাগিমা রেখা কর্কটক্রান্তি রেখা এগুলোর মধ্যে এই তিনটার মধ্যেও পার্থক্য আসতে পারে তারপর সংজ্ঞাগুলো তো অবশ্যই পরে নিতে হবে এক মার্কের জন্য গ্রহানুপুঞ্জ কাকে বলে গ্রহরাজ কাকে বলে প্রমাণ সময় কাকে বলে প্রমাণ সময় বলতে কি বুঝো দুই মার্কসের জন্য আসতে পারে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন প্রশ্নটি হচ্ছে দাগিমা নির্ণয় করা একটি এখান থেকে একটি অঙ্ক আসার সম্ভাবনা আছে তবে নাও আসতে পারে গ্রিনিজ সময় দ্বারা গুরুমণ্ডল ও কেন্দ্রমণ্ডলের বর্ণনা অবশ্যই এখানে চিত্র দেয়া লাগবে যদি প্রশ্নগুলো আসে কারণ টিচারদের চুকে লিখছে তো সবাই কিন্তু চুকে সেই কথাটাই পড়বে যেটা এক্সেপশনাল সবার থেকে আলাদা তো সব সময় খাতাটাকে আলাদা করার চেষ্টা করবো তারপর ঋতু পরিবর্তনের বর্ণনা এই হচ্ছে গিয়ে ঋতু পরিবর্তনের বর্ণনায়ও এখানে চিত্র লাগবে চিত্র যদি প্রশ্নের নাও চায় তবে প্রশ্ন চিত্রটা দিয়ে দিতে হবে কারণ এতে করেই ভালো মার্কস পাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় তো ঋতু পরিবর্তনের বর্ণনা এই গেল এই হচ্ছে গিয়ে আমার তৃতীয় অধ্যায়ের প্রশ্নগুলো তো তারপর দেখি আমি যে চ্যাপ্টার রাখছি সেই চ্যাপ্টার তারপর আমি যে চ্যাপ্টার নিচ্ছি সেটি হচ্ছে চতুর্থ অধ্যায় তো চতুর্থ অধ্যায় ভূগোলের চ্যাপ্টার তো সেই চ্যাপ্টার থেকে অবশ্যই প্রশ্ন আসবে 
তো গুগলের ভূগোলের প্রশ্নগুলো দেখি কি আছে ছোট প্রশ্নগুলো চতুর্থ অধ্যায় থেকে পড়তে হবে জলবায়ু কাকে বলে তারপর হচ্ছে বরেন্দ্র ভূমির আয়তন কত ভূমিকম্প কি কোথায় বেশি হয় সুনামি কি কত সালে হয় মানে কত বাংলাদেশে যে সুনামি সংগঠিত হয়েছে সেটি কত সালে সংগঠিত হয়েছিল তারপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর মধ্যে কি আছে এই চ্যাপ্টারে বিভিন্ন দেশের ভূ প্রকৃতির বর্ণনা যে কোনো দেশের যে কোনো একটি মহাদেশ দিয়ে বলতে পারে অথবা যে কোনো একটি দেশ দিয়ে বলতে পারে এর ভূ প্রকৃতি বর্ণনা করো জলবায়ু বর্ণনা করো অথবা সেই দেশের শিল্প অবস্থা বর্ণনা করো তো যাই হোক ভূমিকম্প সংগঠনের কারণ কারণ ও ফলাফল কি জন্য ভূমিকম্প সংগঠিত হয় ভূমিকম্প সংগঠিত হওয়ার কারণ তো পরের প্রশ্ন সুনামি সংগঠনের কারণ ও ফলাফল এই ছিল এই চ্যাপ্টারের তো তারপর আমি যাই চতুর্থ অধ্যায়ে চতুর ও চতুর্থ অধ্যায় বলে নিয়েছি তারপর দেখি পরে কোন চ্যাপ্টার আছে তো দেখুন ষষ্ঠ অধ্যায়ে কি আছে ছোট প্রশ্ন রাষ্ট্র কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান তারপর আছে আইনের সংজ্ঞা তারপর আছে আইনের অনুশাসন তারপর আছে সুনাগরিক তারপর আছে নাগরিকের প্রধান প্রধান কর্তব্যগুলো কি কি যে কোনো একটি কর্তব্য দিয়ে বলতে পারে নাগরিকের এই কর্তব্যটি ব্যাখ্যা কর অথবা এই কর্তব্য বলতে কি বুঝো এগুলো দুই মার্কের জন্য চলে আসতে পারে আমি এখানে যা বলতেছি প্রতি চ্যাপ্টারের ছোট প্রশ্নের অংশে সেগুলো থেকে ক এবং খ দুইটাই আসতে পারে বলতে কি বুঝো লাগিয়ে দিলেই অথবা কি বোঝা যায় এগুলো এরকম বললেই আমরা জানি যে দুই নাম দুই মার্কের জন্য চলে আসে এবং শুধুমাত্র কাকে বলে কি এটা বললে এক মার্কের জন্য আসে তো যাই হোক আমি দেখি প্রশ্নর জন্য জন্য কি রাখছে এই চ্যাপ্টারে সুশাসনের জন্য আইনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো তারপর ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলার বলা যাওয়ার কারণ অথবা বলা হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করো তারপর হচ্ছে গিয়ে আইনের উৎসগুলো বর্ণনা করো এখানে আইনের উৎস যেগুলো আছে সেগুলো থেকে যে কোনো একটি আইনের উৎস দিয়ে বলে নিতে পারে যে এই এই উৎসটি ব্যাখ্যা করো অথবা একটি ঘটনা দিয়ে দিবে সেই ঘটনার আলোকে বলবে আইনের কোন উৎসের দিক দিয়ে এর বিচার সম্ভব হবে অথবা আইনের যে কোনো একটি উৎস দিয়ে বলতে কি বুঝো বলে দুই মার্কের প্রশ্ন তৈরি করে দিতে পারে তো সবগুলোই আমাকে ভালো করে আয়ত্ত করতে হবে যাতে আমি ভালোভাবে লিখতে পারি পরে আমি নিশি দেখি কোন চ্যাপ্টার অষ্টম অধ্যায় তো পরে অষ্টম অধ্যায়ের মধ্যে কি আছে দেখি ছোট প্রশ্ন আছে গণতন্ত্র কি কাকে বলে নির্বাচনের গণতন্ত্র বলতে কি বুঝো বললে আবার হয়ে যাবে দুই মার্কের প্রশ্ন তো আমরা প্রশ্নের আনসারগুলো এমনভাবে পড়ব যাতে দুইটাই আমরা দিতে পারি খ নাম্বারের জন্য যদি আমি পড়ি দুই মার্কের জন্য যদি পড়ি তবে প্রথমে আমি আমাকে পড়তে হবে গণতন্ত্র বলতে কি বুঝো তার জন্য আমাকে শুধুমাত্র গণতন্ত্রের সংজ্ঞাটা না এর সাথে আরও কিছু লাইন অ্যাড করে নিতে হবে তো আমি এইভাবে প্রতিটা প্রশ্নের উত্তর পড়ব যাতে আমি ছোট প্রশ্নগুলা আসলে এখান থেকেই আমি আনসার করে দিতে পারি ছোট প্রশ্নের জন্য যাতে আলাদা কিছু পড়তে না হয় তো দেখো নির্বাচনী আচরণ বিধি বলতে কি বুঝো কাকে বলে গণতন্ত্রের মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য কি তারপর নির্বাচন কমিশনের মেয়াদ কত বছর এগুলো হচ্ছে গিয়ে ছোট প্রশ্ন অষ্টম অধ্যায়ের তারপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মধ্যে কি আছে দেখি রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তারপর অথবা এটা তো আমি শুধুমাত্র প্রশ্নটাই বলে দিচ্ছি এটা সৃজনশীল প্রশ্ন যখন করবে তখন অনেক প্যাচ দিয়ে করবে একটি রাজনৈতিক সংগঠন দিবে সেই রাজনৈতিক সংগঠনের একটি কাজ দিবে বলবে এই কাজটি রাজনৈতিক দলের অন্তর্ব লক্ষ্য উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত নয় বিশ্লেষণ করো তো সেই ক্ষেত্রে তোমাকে প্রথমে রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য উদ্দেশ্য কি সেটা বিশ্লেষণ করতে হবে অনেকেই অযথা লিখো শুধুমাত্র পাঁচ পেজ ছয় পেজ লিখে আসো কিন্তু অপ্রয়োজনীয় প্রয়োজনীয় কথাগুলো লিখতে হবে যেমন রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য উদ্দেশ্য আমি যে এখন প্রশ্নটা বললাম সেটা যদি চায় প্রথমে আমাকে রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য উদ্দেশ্য দিয়ে তারপর ওইটা আনসার করতে হবে ঠিক আছে কিন্তু অনেকেই বলবা কি এই রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য উদ্দেশ্যের দিকেই যাবা না 
রাজনৈতিক দলের অন্যান্য যে কর্মকাণ্ডগুলো আছে আমাদের দেশে এরকম হচ্ছে এটা হওয়া উচিত নয় এই হচ্ছে সেই হচ্ছে এর ধরনের প্রশ্ন আনসারগুলো লিখো তো এগুলো থেকে দূরে সরে যেতে হবে তারপর নির্বাচন কমিশন গঠনের বর্ণনা তারপর আছে সরকার গঠনে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা কি হওয়া উচিত অথবা কি ব্যাখ্যা করো আলোচনা করো তোমার মতামত দাও সে ব্যাপারে এই ধরনের প্রশ্ন আছে চার মার্কের জন্য তো এই চ্যাপ্টার আমার এই গেল পরে দেখি আমি কোন চ্যাপ্টার আছে তো দেখো অধ্যায় নয় পরবর্তীতে আছে অধ্যায় নয়ের ছোট প্রশ্নগুলো কি কি জাতিসংঘের কতটি শাখা প্রতি শাটি শাখার অবশ্যই নাম জানতে হবে মিস করা যাবে না শাখা সমূহের নাম লিখো এটা দুই মার্কের জন্য আসতে পারে জাতিসংঘ দিবস কবে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা সাল জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা সাল এবং বাংলাদেশের যোগদান কত সালে অথবা এবং আসতে পারে যে বাংলাদেশ কততম সদস্য তারপর আছে ইউনিসেফ ও ইউনেস্কোর লক্ষ্য তারপর আছে গুরুত্বপূর্ণ অংশে এই আমি রেখেছি দেখি বর্তমান জাতিসংঘের গঠনের পটভূমি আলোচনা করো তারপর আন্তর্জাতিক সচিবালয়ের কাজ ব্যাখ্যা করো তারপর হচ্ছে জাতিসংঘের শাখাগুলোর বাংলাদেশে কার্যক্রম বর্ণনা করো এই হচ্ছে গিয়ে আমার এই চ্যাপ্টারের প্রশ্নগুলো তো যারা এখনো লিখে নাই লিখে নিতে পারো তো চলো পরের চ্যাপ্টারটা দেখি তো পরে আমি নিচ্ছি দশ নম্বর অধ্যায় দ্রবের প্রাচুর্যতা বলতে কি বুঝো এটা অর্থনীতি অংশের তারপর জাতীয় সম্পদের উৎস কয়টিও কি কি উৎপাদের জন্য কয়টি উপাদান আবশ্যক উৎপাদনের জন্য কয়টি উপাদান আবশ্যক তারপর আছে ইসলামী অর্থব্যবস্থা বলতে কি বুঝো কাকে বলে এটা হচ্ছে দুই মার্কের জন্য কি বুঝো এবং কাকে বলে কি এটা হচ্ছে এক মার্কের জন্য এবং গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য প্রশ্নগুলো দেখে নেই বাংলাদেশের জাতীয় সম্পদের গুরুত্ব ব্যাখ্যা ইসলামী অর্থব্যবস্থার ব্যাখ্যা বাংলাদেশের মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলতে কি বুঝো বাংলাদেশের মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলতে কি বুঝো অবশ্যই প্রশ্নগুলো পড়ে নিতে হবে তারপর আমি যাই পরের চ্যাপ্টারের দিকে তারপর তেরো নম্বর চ্যাপ্টার তেরো নম্বর চ্যাপ্টারে আমি দেখি কি আছে ছোট প্রশ্ন তারপর সামাজিকীকরণের সামাজিকীকরণ কি কাকে বলে বলতে কি বুঝো পরিবার কাকে বলে তারপর হচ্ছে গোষ্ঠী কি গণমাধ্যম কি এখানে গণমাধ্যম কি বলতে শুধুমাত্র গণমাধ্যম কি বুঝায় আর যদি প্রশ্ন আসে গণমাধ্যম বলতে কি বুঝো তবে অবশ্যই একটু ডিটেল লিখতে হবে এক্ষেত্রে পরিবার স্কুল আরও বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান আছে আমরা জানি যেগুলো সামাজিকীকরণে সহায়তা করে তো সেই সবগুলার নাম লিখে দিতে হবে এবং সেই সবগুলা সম্পর্কে আসতে পারে যে গণমাধ্যমের মাধ্যমগুলো লিখো অথবা গণমাধ্যম কি কি নিয়ে কাজ করে অথবা পরিবার একটি প্রতিষ্ঠান সামাজিকীকরণের বলতে কি বুঝো ব্যাখ্যা করো এই ধরনের প্রশ্ন আসে তো তারপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো হচ্ছে এই চ্যাপ্টারের বড় প্রশ্নের জন্য যা পড়তে হবে সামাজিকীকরণ কিভাবে শিশুকে প্রভাবিত করে পরিবার সামাজিকীকরণের মূল উপাদান ব্যাখ্যা করো পরিবার সামাজিকীকরণের মূল উপাদান ব্যাখ্যা করো অথবা মূল প্রতিষ্ঠান ব্যাখ্যা করো এই ধরনের প্রশ্ন আসে অথবা শিশুর সামাজিকীকরণ শুরু হয় পরিবার থেকে উক্তিটি বুঝিয়ে বলো বিশ্লেষণ করো এগুলো আসতে পারে পরিবারটা মূলত ইম্পর্টেন্ট তারপর সামাজিকীকরণের মাধ্যমগুলোর আলোচনা বলতে পারে যে যে কোনো একটি ঘটনা দিয়ে উদ্দীপককে বলতে পারে যে এই তার এই কাণ্ডটা সামাজিকীকরণের কোন মাধ্যমের অভাবে সংগঠিত হয়েছে অথবা সামাজিকীকরণের কোন মাধ্যম এখানে প্রতিফলিত হয়েছে যদি পজিটিভ প্রশ্ন আসে তো সবগুলো মাধ্যমকেই আমার পড়ে নিতে হবে এবং যাতে প্রতিটা মাধ্যম থেকে আমি অন্তত দুইটা প্যারা রেডি করতে পারি দুইটা অংশ যাতে রেডি করতে পারি এবং কিভাবে লিখতে হবে আমি আমার আগের দুইটা ভিডিওতে বলে দিয়েছি তো পরের অধ্যায় হচ্ছে দেখি কি আছে পরের অধ্যায় হচ্ছে পনেরোতম অধ্যায় এটি শেষ অধ্যায় আমি অলরেডি আটটা চ্যাপ্টারের বলে নিয়েছি এটি হচ্ছে নয় নম্বর চ্যাপ্টার তো 
15 নম্বর অধ্যায়ের ছোট প্রশ্নগুলো হচ্ছে নৈরাজ্য বলতে কি বোঝায় সড়ক দুর্ঘটনা কোন ধরনের সমস্যা তারপর হচ্ছে সবচেয়ে বড় সামাজিক সমস্যা কোনটি এখানে যৌতুক আছে তারপর আরো বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যা আছে সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় আছে তো সেই সবগুলো সম্বন্ধে আমার জ্ঞান থাকতে হবে নয়তোবা মিস হয়ে যেতে পারে তো গুরুত্বপূর্ণ অংশে কি আছে দেখি এইচআইভি প্রতিরোধে তোমার পদক্ষেপগুলো লিখো সামাজিক সমস্যা সমাধানের উপায়গুলো বর্ণনা করো তারপর সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির মূল কারণগুলো আলোচনা করো এগুলোই হচ্ছে আমার এই চ্যাপ্টারের ছোট প্রশ্ন মানে বর্ণনামূলক প্রশ্ন আবার এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি এইচআইভি প্রতিরোধে তোমার পদক্ষেপগুলো লিখো সামাজিক সমস্যা সমাধানের তোমার উপায়গুলো বর্ণনা করো অথবা যে কোনো একটি সামাজিক সমস্যা দিয়ে বলতে পারে এই সমস্যার সমাধানে তোমার করণীয় কি অথবা তোমার মতামত বিশ্লেষণ করো তারপর সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির মূল কারণগুলো আলোচনা করো এখানে বলে থাকি এই চ্যাপ্টার থেকে প্রশ্ন আসবে তবে এই চ্যাপ্টার থেকে প্রশ্ন যখন আসবে তখন এই যে উদ্দীপকগুলা সামাজিক সমস্যার জনিত উদ্দীপকগুলা যে কোনো একটি চিত্র দিয়ে দিতে পারে যে কোনো একটি সামাজিক সমস্যার বিয়ে হচ্ছে এক একদিকে একটি চিত্রের মধ্যে দিবে একদিকে বিয়ে হচ্ছে অন্যদিকে একজন টাকা নিচ্ছে অথবা আরও বিভিন্ন ধরনের চিত্র দিয়ে আসতে পারে তো সেগুলো আমাকে খেয়াল করে নিতে হবে যে চিত্র দ্বারা কি বুঝিয়েছে অনেক সময় চিত্র দ্বারা কি বুঝিয়েছে যেমন এই যে বললাম যৌতুকের একটি চিত্র যদি দেয় তবে সেখানে অনেকেই যদি বলে থাকো যে এটি ঘুষ গ্রহণের একটি চিত্র বল হবে না অথবা যদি বলে থাকো বিয়ে একটি সামাজিক সমস্যা সেটিও হবে না ভালো করেই জানো মূল থিমটা আমাকে নিয়ে আসতে হবে এখানে হোক যে কোনো এক সাইটে ছোটো করে দেয়া কিন্তু এখানে মূল থিম তারা কি ইউজ করছে সেটা আমাকে বুঝে নিতে হবে তারপর প্রশ্নগুলোর আনসার করতে হবে এই ছিল বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়ের গুরুত্বপূর্ণ সাজেশন সমূহ এবং অধ্যায় সমূহ গুরুত্বপূর্ণ টপিক সমূহ ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপের লিঙ্ক অবশ্যই জয়েন হয়ে যেতে হবে যে কোনো ধরনের কন্টেন্ট আপলোড দিলে যাতে সাথে সাথে নোটিফিকেশন পৌঁছে যায় এবং দেখে নেওয়া যায় এবং ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে সৃজনশীল প্রশ্নসমূহ ইমেজ আকারে এবং ভিডিও ডিসক্রিপশনেও আলাদা করে লিঙ্ক দেওয়া আছে সেগুলো দেখে নিলে উপকৃত হবে ইমেজ আকারের প্রশ্ন দেওয়া আছে সৃজনশীল সেগুলো ডাউনলোড করে প্র্যাকটিস করা যাবে तब मोस्ट इम्पर्टेंटली अध्यायगुलो सेगल पढ़ते झेड़े देा जा प्रश्नगुल आगू अवश्य तुम्हार टपिक अनुजय तुम्हार जो गाइड बी आगू थे अथवा और जो सहायक बी आगू थे विशाल भाव प्रैक्टिस करते पर धन्यवाद सबाई के साथ जी नतन होवश्य तुम्हार बोर्डर नाम लिखे कमेंट करो भिडियो एक लाइक दिए शेयर कर